ஹலோ எரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எம்ஆர்பி குவிஸ் டுவெண்ட்டி செவனோட பார்ட் ஒன் இதுக்கு முன்னாடி எம்ஆர்பி குவிஸ் ஒன்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் இன்றைக்கி நம்ம டுவெண்ட்டி செவன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இதில் பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி இதில் பார்க்க போகிற டாபிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரேடியோ ஃபார்மச்சூட்டிக்கல்ஸ் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் மீடியா அதுக்கு கீழே இந்த சப் டாபிக்ஸ்லாம் வரும் தென் அதுக்கப்புறம் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ஆஃப் ட்ராக்ஸ் அண்ட் ஃபார்மச்சூட்டிக்கல்ஸ் இதுக்கு கீழே இந்த லிமிட் டெஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபிகேஷன் டெஸ்ட்டு அப்புறம் பேசிக்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் இதெல்லாம் வரும் ஸோ இந்த டாபிக் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் லெட்ஸ் பிகின் த ஃபஸ்ட் கொஷின் அண்டு நீங்கள் இந்த முன்னாடி வீடியோஸ்லாம் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் கொஷின் நேச்சுரல் ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் அதாவது நேச்சுரல் அப்படின்னா நம்ம உருவாக்காமல் தானாகவே இந்த பூமியில் வந்து கிடைச்ச ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் அயோடின் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ரேடியம் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நன் போத் ஏ அண்ட் பி இதில் அயோடினும் சரி ரேடியமும் சரி இது ரெண்டுமே நேச்சுரலி அப்டேண்டு தான் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி போத் ஏ அண்ட் பி அயோடினும் ரேடியமும் நேச்சுரலி அக்கரிங் ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அதாவது மற்ற எலிமெண்ட்ஸுக்கும் இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்டுக்கும் இருக்கிற ஒரு பெரிய வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து ரேடியோ அப்படின்னா இதில் ஒரு சிக்னல் மாதிரி அந்த எலிமெண்ட்டில் எதோ ஒன்று ப்ரெசண்டாக இருக்கும் ஸோ இதை நம்மளால் ஈஸியாக டிடெக்ட் பண்ண முடியும் கம்பேர்டு டு அதர் எலிமெண்ட்ஸ் அதுதான் இதை வந்து ஸ்பெஷலாக வந்து உண்டு பண்ணுது அதாவது ரேடியேஷன் வந்து இது உள்ளார வந்து இருக்கும் சிம்பிளாக சொன்னோம் அப்படின்னா ஸோ இது வந்து டிடெக்ஷனுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட் எல்லாமே காமனான ஒரு யூஸ் என்ன அப்படின்னா ஏதாவது டயக்னோசிஸ் பர்பஸில் இது ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் காமனாகவே இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ்னா டயக்னோசிஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ சம்டைம்ஸ் வந்து தெரப்பியில் கூட யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஷின் யூனிட்ஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அதாவது இந்த ரேடியோ ஐசோடோப்னு சொன்னால் ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட் சொன்னால் இல்லையா இதெல்லாம் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி கொண்டது இங்கே கீழே கொடுத்துருக்குற நாளில் எது வந்து யூனிட் வந்து கிடையாதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு இந்த நாளில் எதோ மூணு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏதோ ஒன்று யூஸ் பண்ணுறது இல்லை எக்ஸப்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க த ஜாய்ஸஸ் ரோயன்ஜன் ரேடியம் கியூரி ரேண்டு இதில் ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த ரேடியம் அப்படிங்கிறது பாருங்கள் இது ஆக்சுவலாக ஒரு எலிமெண்ட் லைக் சோடியம் பொட்டாஷியம் அந்த மாதிரி ரேடியம் அந்த நேம் பாருங்கள் ரேடியம் ஸோ இது வந்து ஒரு எலிமெண்ட் இது யூனிட் கிடையாது பட் மற்றபடி ரோயன்ஜன் கியூரி ரேடு இது எல்லாமே ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு யூனிட் தான் எப்படி வெயிட்டை நம்ம கேஜியில் மெஷர் பண்ணுறோம் இல்லை எல்பிஎஸில் மெஷர் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி தான் ரேடியோ ஆக்டிவை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ரோ என்ஜன் கியூரி ரேட் அப்படின்னு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் யூனிட்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஷின் யூனிட் டு மெஷர் த அயனைசிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் ரேடியேஷன் பை மெஷரிங் த டேமேஜிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் மேட்டர் அதாவது இப்போ ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியை மெஷர் பண்ணுறது தான் இந்த மூணும் ஆனால் மூணுத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் அதில் எந்த டைப் ஆஃப் யூனிட்டில் இந்த மாதிரி மெஷர் பண்ணுவாங்க அதாவது அந்த பயாலஜிக்கல் மேட்ரு வந்து எந்த அளவுக்கு டேமேஜ் ஆகிருக்கோ அதை பொறுத்து எவ்வளோ ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி வந்து அதில் யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அதாவது டேமேஜை பொறுத்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அது வந்து எந்த யூனிட்டோடது இந்த சாய்ஸஸ் ரேட் கியூரி ரோயன்ஜன் நன் இதில் ரோயன்ஜன் அப்படிங்கிறது தான் டேமேஜிங் எஃபெக்டை பொறுத்து எவ்வளோ ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஷன் எஸ்பீசிஸ் ஆஃப் ஆட்டம் கேரக்டரைஸ்டு பர்டிகுலர்லி பை நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் இன் த நியூக்ளியஸ் அதாவது நியூக்ளியஸில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் இது வந்து எந்த ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் ஆட்டமாக குறிக்குது த சாய்ஸஸ் நியூக்ளைட் ஐசோடோப்ஸ் ஐசோபார்ஸ் நியூக்ளியர் ஐசோமர்ஸ் ஹியர் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் நியூக்ளைடு ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கொஷன் டேஷ் ஹேஸ் சேம் அட்டாமிக்
அட்டாமிக் நம்பர் சாரி மாஸ் நம்பர் சேமாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அட்டாமிக் நம்பர் சேமாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க த சாய்ஸஸ் ஐசோபார் இங்கே வரும் ஐசோடோப் இங்கே வரும் இது ஒரு சாய்ஸ் இல்லைனா அப்படியே மாற்றி ஐசோடோப் இங்கே ஐசோபார் இங்கே ஆர் நியூக்ளைடு ஐசோடோப் இங்கே நியூக்ளியர் ஐசோமார் ஆர் நியூக்ளைடு இங்கே நியூக்ளைட்னா என்னென்னு சொல்லி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஸோ அது இருக்காது ஸோ வேறு என்ன இருக்குது ஆப்ஷன் ஏவும் பியும் தான் ரிமைனிங் இருக்குது இதில் ஆப்ஷன் ஏ அப்படிங்கிறத ரைட் ஆன்சர் அதாவது சேம் மாஸ் நம்பர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஐசோ பார் சேம் அட்டாமிக் நம்பர் இருந்துச்சுன்னா ஐசோடோ நம்ம ரொம்ப காமனாக ஐசோடோப் வந்து கேள்விப்படுவோம் ஸோ ஐசோடோப்புங்கிறது அட்டாமிக் நம்பர் சேமாக இருக்கிறது தான் ஐசோடோ இதுவே வெயிட் அதாவது மாஸ் நம்பர் சேமாக இருந்துச்சுன்னா அது ஐசோ பார் ஸோ ஹியர் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் கொஷின் விச் பார்ட்டிக்கல் இஸ் யூஸ்ஃபுல் இன் ஸ்டெரிலைசேஷன் அதாவது க்ளீன் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் ஸ்டெரிலைசேஷன் இது ஏன் க்ளீனிங் சொல்லாமல் ஸ்டெரிலைசேஷன் சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்டெரிலைசேஷனில் அதாவது க்ளீனிங் பண்ணும்போது அதில் வைரஸ்லாம் ரிமைன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் ஸ்டெரிலைசேஷனில் சுத்தமாகவே அதில் எதுவுமே வந்து இருக்காது எந்த விதமான கிருமியும் இருக்காது அதனால் அதை வந்து ஸ்டெரிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் எந்த பார்ட்டிக்கல் யூஸ் பண்ணுவாங்க த சாய்ஸஸ் ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் ஆர் பீட்டா காமா டெல்டா ஸோ இது மோஸ்ட்லி எல்லாருக்குமே தெரியும் காமா பார்ட்டிகல்ஸ் காமா பார்ட்டிகல் தான் வந்து ஸ்டெரிலைசேஷனுக்கு ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் செவன்த் கொஷின் வென் பீட்டா பார்ட்டிகல் இஸ் எமிட்டட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு த அட்டாமிக் நம்பர் அண்ட் மாஸ் நம்பர் அதாவது பீட்டா பார்ட்டிகல் எமிட் ஆச்சுன்னா அட்டாமிக் நம்பர் என்ன ஆகும் மாஸ் நம்பர் என்ன ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் அட்டாமிக் நம்பர் டிக்ரீசஸ் பை ஒன் அண்ட் மாஸ் நம்பர் இன்க்ரீசஸ் பை டூ இது ஒரு சாய்ஸ் அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீசஸ் பை ஒன் அண்ட் நோ சேஞ்ச் இன் மாஸ் நம்பர் திஸ் இஸ் ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட்டு அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீசஸ் பை ஒன் மாஸ் நம்பர் டிக்ரீசஸ் பை டூ இது ஒரு சாய்ஸ் அட்டாமிக் நம்பர் சேஞ்ச் ஆகாது மாஸ் நம்பர் இன்க்ரீசஸ் பை டூ ஹியர் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் இங்கே மாஸ் நம்பரில் எந்த சேஞ்சும் இருக்காது ஸோ அது எங்கே இருக்குது ஆப்ஷன் பி அதாவது அட்டாமிக் நம்பர் வந்து ப்ளஸ் ஒன் ஆகும் மாஸ் நம்பரில் எந்த விதமான சேஞ்சும் இருக்காது ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட் எயித் கொஷின் விச் பார்ட்டிக்கல் ஹேஸ் மோர் பெனிட்ரேஷன் பவர் பெனிட்ரேஷன் அப்படின்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஈஸியாக ஊடுருவி போகிற ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேர் தான் பெனிட்ரேஷன் இதில் எந்த பார்ட்டிக்கலுக்கு பெனிட்ரேஷன் பவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் இந்த நாளில் எதுக்கு ரொம்ப அதிகம்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் பீட்டா பார்ட்டிக்கல் டெல்டா காமா இப்போ இங்கே ஸ்டெரிலைசேஷனுக்கு காமா தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது ஏன் அப்படின்னா இதோட பெனிட்ரேஷன் பவர் தான் அதிகம் அதுவும் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் தான் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி காமா இந்த காமா பார்ட்டிகளுக்கு தான் வந்து பெனிட்ரேஷன் பவர் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் கம்பேர் டு அதர் பார்ட்டிகல்ஸ் நெக்ஸ்ட் நைன் கொஷின் ஹீலியம் நியூக்ளியஸ் இஸ் ஐடென்டிக்கல் டு விச் பார்ட்டிக்கல் அதாவது இந்த பார்ட்டிகல்ஸில் ஏதோ ஒன்று ஹீலியமோட நியூக்ளியஸ் மாதிரியே இருக்கும் சிமிலர் இல்லை ஐடென்டிக்கல் அது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் பீட்டா பார்ட்டிக்கல் ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் காமா பார்ட்டிக்கல் நன் இதில் ஹீலியமோட நியூக்ளியஸும் ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கலோட நியூக்ளியஸும் சிமிலராக ஐடென்டிக்கலாக இருக்கும் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட் டென்த் கொஷின் ஃபாலோயிங் ஆர் ப்ரிகாஷன்ஸ் ஷுட் பி ஃபாலோடு எக்ஸப்ட் இங்கே கீழே கொடுத்துருக்க நாலில் மூணு வந்து ஆக்சுவல் ப்ரிகாஷன்ஸ் எது ஒன்று ப்ரிகாஷன் கிடையாது இல்லை ஃபால்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் எக்ஸப்ட்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் கபோர்ட்ஸ் ஷுட் பி மேட் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் ஸ்மோக்கிங் ஈட்டிங் ட்ரிங்கிங் ஷுட் பி அவாய்டட் ஃப்ளூரசன்ஸ் ஷுட் பி நான் ரிமூவபிள் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் கண்டெய்னர்ஸ் ஷுட் பி நான் போரஸ் இதில் கபோர்டு வந்து பிளாஸ்டிக்கில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கரெக்டு தான் ஏன்னா கிளாஸில் இருந்துச்சுன்னா நிறைய பிரேக்கேஜ் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது ஒரு ப்ரிகாஷன் இது கரெக்ட் ஸ்மோக்கிங் ஈட்டிங் ட்ரிங்கிங் இது எதுவுமே பண்ணக்கூடாது இது ஆப்வியஸ்லி கரெக்ட் தென் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் கண்டெய்னர்ஸ் வந்து நான் புரோஸாக இருக்கணும் அதுவும் கரெக்டு தான் இதில் ஃப்ளூரசன்ஸ் ஷுட் பி நான் ரிமூவ்னு போட்டிருக்காங்க அதாவது ரிமூவ் பண்ண முடியாமல் இருக்கணும்னு போட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக இது ஃப்ளூரசன்ஸ் ஷுட் பி ரிமூவபிள்னு கொடுத்துருக்கணும் ஸோ நான் ரிமூவல் கொடுத்ததுனால இது வந்து ஒரு தவறான விஷயம் So here
இங்கே என்ன எக்யூப்மெண்ட் இல்லை டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க த சாய்ஸஸ் கெய்கர் முல்லர் கவுண்டர் ஷென்டிலேசன் கவுண்டர் ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட் மெத்தட் ஆல் இதில் ரொம்ப காமனாக கெய்கர் முல்லர் கவுண்டர் வந்து நம்ம படிச்சுருப்போம் அது கூட ஷென்டிலேசன் கவுண்டரும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட் மெத்தடுமே யூஸ் பண்ணலாம் ரேடியேஷனை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இது மூணுமே யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி ஆன் நெக்ஸ்ட் டுவெல்த் கொஷின் இன் கெய்கர் முல்லர் சாம்பர் ஆர் கவுண்டர் த சிலிண்டர் ஷுட் பி ஃபில்டு வித் டேஷ் கேஸ் அதாவது இந்த கெய்கர் முல்லர் கவுண்டர் சொன்னால் இல்லையா அதில் என்ன கேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த சிலிண்டருக்குள்ளே த சாய்ஸஸ் ஆர்கன் ஆக்சிஜன் டோரான் ஹைட்ரஜன் இது நம்ம ஸ்கூல் லெவல்லேருந்தே படிச்சுட்ருக்கோம் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆர்கன் கேஸ் கெய்கர் முல்லர் கவுண்டரில் ஆர்கன் கேஸ் சிலிண்டர் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டீன் கொஷின் ரேடியோ பேக் இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் சப்ஸ்டான்சஸ் விச் டேஷ் ரேடியோ பேக் அப்படின்னா மீனிங் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க த சப்ஸ்டன்சஸ் விச் த சாய்ஸஸ் ப்ரிவெண்ட் பேசேஜ் ஆஃப் எக்ஸ்ரே அல்லோஸ் பேசேஜ் ஆஃப் எக்ஸ்ரே ப்ரிவென்ஸ் செமி பேசேஜ் நன் அதாவது இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த ரேடியோ ஓபேக் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ்ரேயை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுமா அதாவது எக்ஸ்ரே வந்து அதை தாண்டி போகாமல் பார்த்துக்குமா இல்லை தாண்டி போகிறதுக்கு அலோவ் பண்ணுமா இல்லை செமி பேசேஜை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுமா ஹியர் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ரேடியோ ஓபேக் சப்ஸ்டன்சஸ் ப்ரிவெண்ட் த பேசேஜ் ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ் அதாவது இப்போ இங்கே ஒரு ரேடியோ ஓபேக் மெட்டீரியல் இங்கே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி இந்த ரேடியோ பேக் மெட்டீரியல் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க இங்கேருந்து எக்ஸ்ரேவை பாஸ் பண்ணும்போது இதை தாண்டி போக முடியாமல் இது தடுத்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் ரேடியோ பேக் இந்த ஒப்பேக்னால் ஒரு மீனிங் இருக்குது ஒப்பேக்னால் தமிழில் வந்து ஒலி ஊடுருவாது ஒலி வந்து ஊடுருவாமல் அதை தாண்டி போகாது இங்கே ரேடியோ பேக் அப்படின்னா எக்ஸ்ரே வந்து இதை தாண்டி போகாது அதனால தான் அதுக்கு பேர் ரேடியோ பேக்னு சொல்கிறாங்க ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட் ஃபோர்டீன் கொஷின் பேரியம் சல்ஃபேட் இஸ் ஆல்சோ நான் ஆஸ் டேஷ் பேரியம் சல்ஃபேட்டுக்கு வேறு என்ன பேர் சொல்லுவாங்க த சாய்ஸஸ் பர்மனண்ட் ஒயிட் மெட்டல் பிளாங்க் ஃபிக்ஸே மினரல் பேரைட் ஆல் ஹியர் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் பேரியம் சல்ஃபேட்டை ரொம்ப காமனாக வந்து பிளாங்க் ஃபிக்ஸே அப்படின்னு ரொம்ப காமனாக சொல்லுவாங்க பட் இதுக்கு பர்மனண்ட் ஒயிட் மெட்டல்னு ஒரு பேர் இருக்குது மினரல் பேரைட்டுனு ஒரு பேர் இருக்குது ஸோ இது மூணுமே கரெக்டு தான் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி ஆல் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் கொஷின் விச் அமாங் த ஃபாலோயிங் இஸ் ஃபால்ஸ் ரிகார்டிங் பேரியம் சல்ஃபேட் இங்கே பேரியம் சல்ஃபேட்டை பற்றின நாலு விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து தவறான விஷயம் அது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் சாலிபிள் பேரியம் சல்ஃபேட் இஸ் சாலிபிள் இன் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் பேரியம் சல்ஃபேட் இஸ் சாலிபிள் இன் வாட்டர் பேரியம் சல்ஃபேட் இஸ் நாட் அப்சார்ப் இன் கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டைனல் ட்ராக்ட் ஆர் பேரியம் சல்ஃபேட் இஸ் ஓடர்லெஸ் டேஸ்ட்லெஸ் பேரியம் சல்ஃபேட் வந்து ஓடர்லெஸ் டேஸ்ட்லெஸ் அப்படிங்கிறது கரெக்ட் அண்டு இது ஜிஐடியில் அப்சார்ப்ஷன் ஆகாது அதுவும் கரெக்டு தான் ஸோ பேரியம் சல்ஃபேட்டை வந்து டெஸ்ட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதை ஓரலாக கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அது அப்சார்ப்ஷன் ஆகாது அப்புறம் கான்சன்ட்ரேட்டர் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடில் அது சாலிபிள் ஆகும் கரெக்டு தான் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் சாலிபிள் இன் வாட்டர் அதாவது பேரியம் சல்ஃபேட் வாட்டரில் சாலிபிள் ஆகாது ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிறது தான் வந்து ஒரு தவறான ஸ்டேட்மெண்ட் பேரியம் சல்ஃபேட் வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம பார்க்குற சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன்று வாட்டரில் சாலிபிளாக இருந்துச்சுன்னா அது ஆசிடில் சாலிபிளாக இருக்காது இல்லை அது ஆசிடில் சாலிபிளாக இருந்துச்சுன்னா வாட்டரில் சாலிபிள் ஆகாது அதை வச்சே நம்ம ஆன்சர் அதை சொல்லிடலாம் ஏன்னா இங்கே ஆசிடும் கொடுத்துருக்காங்க வாட்டரும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏதோ ஒன்று தான் கரெக்ட் அதில் ஆப்ஷன் ஏ கரெக்ட் ஆப்ஷன் பி தான் தப்பு பேரியம் சல்ஃபேட் இஸ் இன்சாலிபிள் இன் வாட்டர் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸோட இந்த பார்ட் ஒன் முடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்டீன் கொஷின் வந்து நம்ம பார்ட் டூவில் மேபி டுமாரோ ஒரு டே ஆஃப்டர் டுமாரோ அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸ்டே டியூன்ட் அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோஸ்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம பார்த்தது ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியோட ரேடியோ ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் மட்டும் இப்போதைக்கு பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் கான்ட்ராஸ் மீடியா இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அதில் இன்னும் ஒரு சில கொஷின்ஸ்லாம் வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் லைக் இந்த லிமிட் டெஸ
அதையும் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்குள்ளே போயிட்டு ப்ளே லிஸ்ட்டில் போயிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இது ஒன் மார்க் எல்லாம் என்கிட்ட பிடிஎஃபாக அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் இன்கேஸ் ஏதாவது எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஒன் மார்க்லாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ பிடிஎஃபை நீங்கள் என்கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோஸ் ரெகுலராக பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இந்த வீடியோ நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் அண்டிதன்ஸ்